ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ മിദ്രാഷിൻ്റെ മറ്റൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നേ ദിവസം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായമാണ് ആരംഭത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ജനതയും ഒരു ഭാഷയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അവർ അവരുടെ പ്രശസ്തി നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് ഒരു ഗോപുരവും അവരെ ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുവാനായിട്ട് ഒരു പട്ടണവും പണിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം പ്രയത്നം ചെയ്ത് ദൈവത്തോളം ആകുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അവർ നിസ്സാരരാണ് എന്നാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത് ദൈവം ഭാഷ ഭിന്നിപ്പിച്ചത് വഴി ജനങ്ങൾ പട്ടണം പണി നിർത്തുകയും അങ്ങനെ അവിടെ ബാബേൽ എന്ന പേരുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ബൗവൽ എന്ന ഹീബ്രു മൂലപദത്തിൽ നിന്നാണ് ബാബേൽ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനർത്ഥം ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു മനസ്സോടെ ദൈവത്തോളം വളരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക വഴി അവർ പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുക വഴി ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതായത് ഇനിയും അവർ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ പ്രശസ്തി നേടുവാൻ മറ്റു പലതും ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവം അവരെ പല ദേശങ്ങളിലേക്കും ദിക്കുകളിലേക്കും മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയാണ് പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഷെയ് മുതൽ അബ്രഹാം വരെയുള്ള സന്തതി പരമ്പരകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക ഇതുവരെ പല തലമുറകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്ന ദൈവം ഇനി മുതൽ നോഹയിൽ നിന്ന് നോഹയുടെ മകനായ ഷേമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു നിർത്തും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു വന്ധ്യായ സാറ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പോകുന്ന അബ്രഹാത്തിന് മക്കളില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും തേരഹിനോടൊപ്പം അബ്രഹാമും സാറയും സഹോദരപുത്രനായ ലോത്തുമായി അവർ കൽദായുടെ ഊറിൽ നിന്ന് ഹാരാനിലേക്ക് യാത്ര കൊടപ്പെടുന്നിടത്ത് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കും ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല അനേകം വർഷങ്ങളായി ഇസ്രായേൽ ജനത അവരുടെ പാരമ്പര്യമായി കരുതിയിരുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ സത്യങ്ങൾ വായ്മൊഴിയായും വരമൊഴിയായും അവരുടെ പൂർവികരിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഈ അധ്യായങ്ങൾ രക്ഷാകര കർമ്മത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത തിന്മ അതേ തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ പിന്നീട് പുതിയ നിയമത്തിലെത്തുമ്പോൾ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷാകര ചരിത്രം പൂർത്തിയാകും പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ബാബൽ ഗോപുരം ഭാഷ ഭിന്നിപ്പിച്ച് പല ദിക്കുകളിലേക്കും പോയ ജനത പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവോടുകൂടി ഒന്നായി ചേരുകയും ഒരു ജനതയായി തീരുകയും അവർക്ക് പരസ്പരം ഭാഷകൾ മനസ്സിലായി ഒരു ദേശമായി ഒരു ജനതയായി പുതിയ ഇസ്രായേലായി രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഇന്നു വരെ നമ്മൾ വായിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് ബി സി പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യാവ പാരമ്പര്യവും ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിത പാരമ്പര്യവും ഇത് രണ്ടും സമ്മിശ്രമായിട്ടാണ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വായ്മൊഴിയായും വരമൊഴിയായും ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഈ അനുഭവ സമ്പത്ത് അനേകം കാലഘട്ടങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് പല തലമുറകൾ കൈമറിഞ്ഞ് വന്ന ഈ രഹസ്യങ്ങളെ അവർ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ഒതുക്കി നിർത്തുകയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഒരു പുതിയ ജനതയുടെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങും ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നു വഴിയടഞ്ഞു ശപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയിരുന്ന സാറയിൽ നിന്ന് വന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സാറയിൽ നിന്നാണ് രക്ഷാകര കർമ്മം ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇനി എന്ന് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാത്തെയും സാറയും ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങളിലൂടെയും ദൈവം അനുഗ്രഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ